السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ من بیرور اللہ من مسلم غلاح مکمین غلاح عجد القریفات رضا حبیب نائم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور غلی محمد علیہ اللہ نمی آکی ویتان الحمد للہ الحمد للہ மேலும் அல்லாவுடைய பசலோ கரம் அல்லாஹ் நம்மை இந்த புனிதமிக்க ரமதானுடைய மாதத்தை அருள் புரிந்து அதன் பகல் காலங்களிலே நோன்பு நூற்று இராக்காரங்களிலே நின்று வணங்கும் நல்ல வாய்ப்பினை அல்லாஹ் அன்பர்களே தோழர்களே அல்லாஹ் தாலா குரான்ல குரான் இறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் சஹாபாக்களுடைய வரலாறுகளில் சஹாபாக்களுடைய நிகழ்வுகளில் மிக சுவாரஸ்யமான சுவாரஸ்யமான சில நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது அல்லாஹால அந்த சஹாபாக்களின் மீது சந்தோஷப்பட்டு அந்த சஹாபாக்களின் மீது பேரானந்தம் கொண்டு அல்லாஹ் அந்த வரலாறை சுருக்கமாக அல்லது சில நேரத்தில் தெளிவாக குரானிலே சொல்லுவார் இது அல்லாவுடைய சுண்ணத்து அல்லாவை சந்தோஷப்படுத்தும்படியான சில நிகழ்வுகள் நடக்கும் போது அல்லாஹ் தாலா அதை குரானிலேயே பதிவு செய்கிறார் அது மாதிரி ஒரு சம்பவம் இன்று ஓதப்பட்ட ஒரு ஆயத்திலே வருகிறது நிறைய வரலாறுகள் வருகிறது சஹாபாக்களை பற்றி வரலாறுகள் அதுல ஒன்னு அபு தல்ஹா நடந்து கொண்ட ஒரு முறையை அல்லா புறாண்டுகிறார் அவங்கள்ட்ட மதினாவுக்கு வந்ததற்கு பிறகு புதுசா முஸ்லீமான மக்காவில் இருந்து முஹாஜிரிகள் வந்தார்கள் நிறைய பேர் டெய்லி வந்தாங்க பெருமானாருடைய விருந்தாளிகள் எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க குடும்பத்தை விட்டுட்டு காசு பணத்தை விட்டுட்டு வியாபாரத்தை விட்டுட்டு கடை கண்ணி அப்படியே விட்டுட்டு ஹிஜ்ரத் செய்து மதினா வந்து சேருகிறார் ஈமானை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அந்த மாதிரி வரக்கூடியவர்களை பெருமானா சல்லா அலை சொல்லம் சஹாபாக்களுக்கு உதவி செய்வார் இருக்கிற சஹாபாக்கு உதவி செய்வார் ஏதாவது கொடுத்து உதவி செய்வார் இது நிலை அந்த மாதிரி ஒரு நாள் பெருமானா சல்லா அலை சொல்லம் விஷா தொகுத்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஒரு சஹாபி அங்கிருந்து வர்றாங்க இது யார் உங்களை நைட்டு பராமரிக்கிறது இவர் யார் நைட்டு உங்களை வச்சுக்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க பெருமான பக்கத்தில் இருந்து அபு தல்ஹா அலி எல்லாரும் யார் ரசூல்ல நான் வச்சுக்கிறேன் யார் ரசூல் தான் இரவு எங்க வீட்டில் சாப்பாடு கொடுத்து நான் வச்சுக்கிறேன் யார் ரசூல்லான்ட்டு முடிஞ்சு பெருமானா சார் அமைச்சிட்டாங்க நேராக அந்த சஹாபி கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போறாங்க போய் உமு சுலைன்ட்ட கேட்டாங்க என்ன உமு சுலை சூலாவுடைய விருந்தாளி வந்திருக்கிறார் என்ன ஆஹா நீ பார்த்து கூப்பிட்டு வந்துட்டீங்களே சாப்பாடு ஒண்ணுமே இல்லையே ஒரு சில ஒரு ஒரு ரொட்டியோ ரெண்டு ரொட்டியோ தான் இருக்குது அது நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கும் கிடைக்காது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தான் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்துச்சு அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் வரும் போல் இருக்கிறது நமக்கு வராது அந்த அளவுக்கு இருக்குது என்ன செய்யறதுன்னா என்ன செய்யறது ஆக சரியா தரமா கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் முடிக்கிறாங்க அப்ப அந்த அம்மாவே சொல்றாங்க முஸ்லீம் பிரதிகளாகவே சொல்றாங்க கணவரே பயப்படாதுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க அவரோட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் கேப்ல குழந்தைங்கள நான் அந்த தூங்க வச்சிருக்கேன் எப்படியாவது கொடுத்து மெதுவா சமாதானம் சொல்லி அப்படி மெதுவா படுத்து தாலாட்டு படி தூங்க வச்சிரு கொஞ்ச நேரத்தில் யார் சொல்றா மனைவி சொல்றாங்க நான் தூங்க வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட உட்காருங்க நான் சாப்பாடை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் வச்சுட்டு விளக்கை சரி செய்வது போல நான் அணைத்து விடுகிறேன் எல்லா சாப்பாடையும் அவர் எடுத்துட்டு வச்சிருங்க நீ சாப்பிட்ற மாதிரி நடிச்சுக்கோங்க அவரை நம்ம திருப்திப்படுத்திடலாம் யார் இந்த ஐடியாவை சொல்லி கொடுக்குறா ரிவாயத்துக்களே வருகிறது உம்மு சுலைம் ரதி அண்ணா சொல்லி கொடுத்தார்கள் யாருக்கு கணவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு நீங்க நம்ம வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி கூட்டு போனா என்ன ஆகும் ஏயா வேறத்துல வேறத்துல விவரசதே இல்லையா ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போயா போயா வேலை பாரு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜி ஆனா உம்மு சுலைம் ரதி அண்ணா நான் எதுக்காக சொல்ல வர்றேன் ஆண்களுக்கு கூட இன்னைக்கு கொஞ்சம் மனசு இறங்கிறது பெண்களுக்கு இறங்க மாட்டேன் பெண்களுக்கு இறங்க மாட்டேன் 
காரணம் என்ன என்ன காரணம் தெரியுங்களா நாம கேட்ட ஹதீசுகளை நாம கேட்கிற பயானுகளை ஜும்மா பயானுகளை வீட்டுல சொல்றது இல்ல வீட்டுல சொல்றது இல்ல நேத்து நான் சொன்ன ஹதீஸ் யார் யார் எத்தனை பேர் சொன்னேன் கை தூக்கணும் பார்ப்போம் பத்து பேர்த்துக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி அமிச்சேன் சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க நான் பத்து பேர்த்துக்கு சொன்னேன் ஒரு ஆளுக்கு சொல்லுங்க எத்தனை பேர் சொல்லுங்க பத்து பேர் சொல்லிட்டீங்களா மாஷா அல்லா பாரக் அல்லா அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து கஃபார் ஆகும் அல்லாஹ் தாலா அவங்களுக்கு இல்மிலே பறக்க செய்வானாக அல்லா அவங்களுடைய ஜொலி அவங்களுடைய முகத்தை நூறாக்குவானாக கல்வையும் நூறாக்குவான் பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு ஏன் இடத்துல தீன் வரல என்ன மதம் ஏன் தீன் வரல காரணம் என்ன நம்ம பெண்களிடத்துல ஏன் வரல காரணம் என்ன நாம கேட்கறத நாமளும் வச்சுக்கிறோம் நாமளும் மறந்து விடுகிறோம் பாருங்க பல பேர் பயான்ல பாருங்க ஜும்மா பயான்ல அஜர்த்து பாவம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஜும்மா பயான் பேசுறதுக்கு அஜர்த்துக்கு கேட்டா தெரியும் காலையில இருந்து உட்காந்து அதுக்கு ட்ரை ட்ரை பண்ணி எனக்கு பெரிய கஷ்டம் இந்த தலைப்பு எடுக்கிறது தான் சுபகானம் தான் அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு மட்டும் என்ன தலைப்பு இன்னைக்கு பேசலாம் என்ன தலைப்பு பேசினா மக்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அந்த தலைப்பை ரெண்டு நாளா யோஸ் பண்ணி சர்ச்சை எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தோதுவான எல்லா செய்திகளையும் எடுத்து அதை மனசுல கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து எல்லாம் அதிர்த்து பேசி முடிப்பாரு ஜிம்மா பார்த்து சூப்பர் சூப்பர் பயானு அஜித் என்ன பேசணும் கேக்கி பாத் கரை நான் உபாலே நான் அதிரத்து கேக்கு ஓ அது அச்சானக்கு யாதும் ஆத்தான இப்ப அமைஞ்ச வரல அப்ப எப்பவுமே உனக்கு வராது உம் வரவே வராது ஏன் உனக்கு அதை கேட்கணும் அதை அமல் செய்யணும் அதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் அந்த ஆசையே இல்லை எப்ப வரும் எப்படி வரும் இல்லையா ஏ அதனால நண்பர்களே தயவு செய்து நேற்றைய அதிசயம் இன்னைக்காவது மிச்சம் போய் பத்து பேர் சொல்லணும் சொல்றீங்களா மிஷா இல்ல நேற்று அதிசயம் நான் இருக்கா நேற்று சொன்ன அதிசயம் நான் இருக்கா நான் இருக்கா மூட நான் இல்லை நான் படுத்து நோக்காங்க படுத்து இன்ஷால இன்னைக்காவது போய் சொல்லுவாங்க மிஷா இல்ல அன்பர்களே தோழர்களே இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன் அந்த சஹாபி என்ன பண்ண அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணாங்க சொன்னாங்க உமு சொலை மருது எழுந்தாகும் அல்லா சொன்ன உடனே அதே மாதிரி நடந்துச்சு அதே மாதிரி பிள்ளைய தூங்க வச்சாங்க விளக்கு அணைக்கிற மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணாங்க அணைச்சு விட்டாங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்தாங்க அவரு இவருக்கு ஒரு ரொட்டி வச்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரொட்டி வச்சாங்க அவரு சாப்பிட்றாரு இவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டே இவ ரொட்டியை பிச்சு பிச்சு அங்க போடுறாரு எங்க போடுறாரு அவரு தட்டுல போடுறாரு இவர் நல்றாரு நல்றாரு இதை பாரு அவரு அவரு சாப்பிட்றாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க இவர் சாப்பிடவே இல்லை ரெண்டு பேர் மூசலை முறை இருந்தாலும் பட்னி அபு கதாரதி இருந்தாலும் பட்னி அவங்க குழந்தைங்களும் பட்னி எல்லாருமே தூங்கல யாருமே சாப்பிடல பட்னியா தூங்கிட்டாங்க அவர் முன்னபடியா சாப்பிட்டுட்டு படுத்துட்டாரு காலையில் எந்திரிச்சு அபு தலஹாரதி இருந்தாலும் அந்த சஹாபியும் ரசூல்லாட்ட வர்றாங்க பஜர் தொடுத்துட்டு ரசூல்லா அபு தலஹா என் வாம அவர் என்னன்னு தெரியல நீ நேற்று உன் விருந்தாளியில் நடந்து கொண்டாயே இது அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுண்டா ஒரு என்ன ரசூல் இருந்தா ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நீ என்ன செஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாங்க ரசூல்லா கூப்பிட்டு என்ன செஞ்ச நீ இவர் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ரசூல்லா நீ பிடிச்சது நீ செஞ்சது அல்லாவுக்கு பிடிச்சி போச்சுமா அல்லா ஆயத்தி இறக்கிட்டான் அல்லா ஆயத்தி இறக்கிட்டான் அந்த சகாபாக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா அவர்கள் தங்களுக்கு தேவை இருக்க அடுத்தவர்களுக்கு ஈசார் செய்வார்கள் தங்களுக்கு தேவை இருக்க அடுத்தவர்களுக்கு அள்ளி கொடுப்பார்கள் என்னுடைய சகாபாக்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல ஆயத்தரைக்கு தான் பாட்டா ஆனந்தமயமா ரசூலா இருந்தார் நண்பர்கள் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் தெரியுங்களா உண்மையிலேயே ஒரு மனதுக்கு ஒரு பேர் ஆனந்தம் எப்ப கிடைக்கும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு தேவை இருக்க அடுத்த உங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க அதுல கிடைக்கிற இன்பமே அழாது அதுல கிடைக்கிற அஜுரும் அழாது கூலியும் அழாது அதாவது அதனால சகாபாக்கள் விளங்கிட்டாங்க நமக்கு இல்லாட்டி அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் யா அப்படின்னு அதுல உள்ள அன் அதனுடைய இன்பம் என்ன நான் சொன்ன உங்களுக்கு விளங்க நான் சொன்ன உங்களுக்கு விளங்க அது உங்களுக்கு இல்லாத உங்களுக்கு தேவை உள்ள நேரத்துல அதை அடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க மனசு எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் தெரியுங்களா ஆனந்தமா இருக்கும் வா அலமது இல்லா நமக்கு இல்லாட்டி அவரு சாப்பிட்டாருப்பா அவரு திருப்தியா சாப்பிட்டாரு அலமது இல்லா அப்படிங்கிற பேரானந்தம் வரும் பாருங்க அது கொடுத்து பார்த்தாதான் தெரியும் சொன்னா விளங்காது உங்களுக்கு சொன்னா விளங்காது அல்ல எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருந்தா அவ்வளவு அல்ல எவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டிருந்தால் அந்த சகாபி வர்றதுக்குள்ள அல்லாஹ் அவத்தால அதை டிக்ளேர் பண்ணி 
ஆயத்தா குரான்ல இறக்கி அடே கியாமத்து நாள் வர்ற வரைக்கும் வரவங்க ஓதுங்க இந்த ஆயத்தா கியாமத்து நாள் வரைக்கும் என்னுடைய கொடி தன்மை என்ன பாருங்க என் நேசர்களின் தன்மையை பாருங்கள் அந்த ஆயத்தரைக்கு குரான் அள்ளி வழங்குகிறார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசித்தான் நேசித்தார்கள் ஒவ்வொரு துறை வாழ்க்கை வரலாறு அப்படிதான் தனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல தூக்கி கொடுத்துருவாங்க அதான் சஹாபா கூடிய வாழ்க்கை எடுத்து பாரு ஒரு வரலாறு இல்லை ஆயிரம் வரலாறு சொல்லலாம் எல்லா வரலாறுலேயும் சஹாபாக்கள் தங்களுக்கு தேவை இருந்தாலும் தூக்கி கொடுத்துருவாங்க அது அலிரலையில் தான் வரலாறு எழுதுறாங்க அது அலிரலையில் தான் வரலாறு இல்லை ஒரு நாள் நோன்பு வச்சாங்க வீட்டில் நோன்பு வச்சா நாலு ரொட்டி இருந்துச்சு அலி அலிரலையில் மூணு ரொட்டி இருந்துச்சு அலிரலையில் தானும் பாத்திமா ரதியில் தானும் ஹசன் ரதியில் தான் ஹுசன் ரதியில் தான் நாலு பேருமே நோன்பு நாலு பேர் நோன்பு வச்சு முடிக்கிறாங்க இஃப்தாருக்கு உட்காடுறாங்க நோன்பு திறக்கலான்னு போறாங்க அப்போ ஒரு யாசகர் வருகிறார் நான் ரசூண்டாவுடைய குலாம் வந்து இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க ரொம்ப பசிக்குதுன்னு கேட்டார் உடனே இருந்தது மூணு ரொட்டி எப்படி வச்சிருந்தாங்க மூணு தட்டு வச்சு அசன்ற இல்லாவுக்கு ஒரு ரொட்டி விசேன்ற இல்லாவுக்கு ஒரு ரொட்டி பாத்திமாரதி இருந்தாலும் அலிநாயகமும் அராரா ரொட்டி ரெண்டு வச்சிருந்தாங்க அலிநாய் இப்படி பார்த்தாங்க பாத்திமா நாயத்து முகத்த இப்படி பார்த்தாங்க பாத்திமா நாயத்து முகத்த பாத்திமா நாயம் தார ரொட்டியும் எடுத்து அலிநாயத்து கையில் கொடுத்து அலிநாய் தார ரொட்டி எடுத்துட்டாங்க கையில் அந்த ரொட்டியும் கொடுத்து இதை கொண்டு போய் கொடுங்கன்ட்டாங்க அலிநாய எந்திரிச்சு வர்றாங்க அந்த ஒரு ரொட்டியை கையில் கொடுக்குறாங்க அவர் கையில் கொடுக்கும்போது பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் தட்டுறாங்க யாருன்னு திரும்பி பார்த்தா ஹசன் ஹுசேன் ரதியல் தான் குட்டி போயிடுவோம் ஆறு வயசு ஏழு வயசு பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க வாப்பா ஒரு ரொட்டி அவருக்கு பத்தாது வயிறு முழுக்க சாப்பிட முடியாது எனவே இதையும் சேர்த்து கொடுத்தால் அவர்கள் மன திருப்தியோடு சாப்பிட்டுக் கொள்வார்கள் அல்லவா இதையும் சேர்த்து கொடுத்துருங்க வாப்பா என்ன அந்த மனசு எப்படி அந்த மனது வந்தது காரணம் தெரியுங்களா அந்த பிள்ளைகளையும் அவர்கள் கொடுத்து பழக்கினார்கள் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்து பழக்கினார்கள் கொடுக்க வச்சு பழக்கினாங்க நேற்று நினைக்கிறேன் எங்க என் வீட்டுக்கு என்னுடைய ரூமுக்கு நான் அந்த நானும் உட்காந்துருந்தோம் ஒருத்தர் வந்தார் ஒருத்தர் வந்து மதரசாவுக்கு ஒரு பணத்தை கொடுத்தார் எனக்கு ஒரு ஹதியா கொடுத்தார் அசர்த்துக்கு ஒரு ஹதியா கொடுத்தார் ஆனால் அவர் வரும்போது அவர் பையனை கூட்டு வந்தார் பையனை கூட்டு வந்து அவர் பையன் கையில் கொடுத்து கொடுத்து கொடுக்க வச்சார் அவர்கிட்ட நான் சொல்லலை ஆனால் உண்மையான மனசார அவருக்கும் அவர் பையனுக்கும் துவா செஞ்சார் இதுதான் உண்மையானது நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றை நம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து கொடுக்க வைக்கணும் அப்ப அந்த பையன் மனசுல வரும் ஆ இப்படிதான் அத்தா கொடுக்கறாங்க அப்ப நாமும் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த பையனுக்கும் தோன்றும் நினைஞ்சுங்களா இன்னைக்கு நாம வந்தா யாராவது வர்றாங்க முசாஃபர் வர்றாரு கடங்கார வர்றாரு பையன் கேட்கறான் டே அத்தா யாரோ வந்திருக்காங்க போ சொல்லியா பத்து வீட்டுக்கு தள்ளி போ சொல்லு கடத்தருவுக்கு போ சொல்லு இன்னும் சில பேர் பாருங்க வந்து கேட்டா எங்கடா இந்த ரம்சான் மாசத்துல பாவம் எத்தனையோ ஏழைகள் வருகிறாரு அவங்க தேவைக்காக வேண்டி எத்தனையோ ஏழைகள் வர்றாங்களா இல்லைங்களா அவங்க பாவம் மதியானம் பயங்கர வெயிலா இருக்குன்னு காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி வர்றாங்க இந்த ஆண்டு தூக்கம் கெட்டு போதான் அதனால என்ன பண்றாங்க பின் கதவு வழியா வந்து முன்னாடி பெரிய புட்டை தொங்க விட்டுறாங்க தொங்க விட்டுட்டு பின்னாடி கதவை சாத்தி பட்டுறாங்க வந்துருவியா தட்டிரியா பாத்துருவோம் ஏன்னா பூட்டு இல்லாம இருந்தாதான் பெல் அடிக்கிற நீ சில பேர் பெல்லுக்கு அதுக்குனே ரெண்டு சுச்சு வைக்கிறான் அடித்து விடுவார்களோ என்பதற்கான உள்ள ஒரு சுச்சு வச்சு ஆஃப் பண்ணா நிச்சயம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்க வீட்டுல வர பறக்கத்து போகுதுன்னு அர்த்தம் நல்லா நான் வச்சு அதுக்குன்னு ரெண்டு சுச்ச வச்சு அதை உள்ள ஆஃப் பண்ணி விட்டு படுக்கிறான் மிகப்பெரிய தப்பு அது இல்லாவது எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறான் தெரியுங்களா ஒரு அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவன் அவன் யார் தெரியுமா அல்லாஹுவின் நேசன் அவன் பாவியாக இருந்தாலும் சரியே அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி அவன் உண்மையில பாவம் செய்யறாங்க நிறைய பாவம் செய்யறான் நிறைய அயோக்கியத்தனம் பண்றான் கொலையே செய்யறான் உபச்சாரமே செய்யறான் பெரும் பெரும் பாவங்கள் செய்யறான் பஞ்சமா பாதகங்கள் செய்தாலும் அவன் கொடையாளனாக இருந்தால் 
அவன் சகியாக இருந்தால் ஹபீப் உண்டாகும் ஏன் அல்லாவத்தால ஒரு நேரம் ஒரு ஒரு நேரம் இல்லாட்டி ஒரு நேரம் எல்லாம் மன்னிச்சிருவாங்க போ இவ்வளவு பா ஏன்னா கொலை நீ செஞ்ச கொலையா இருக்கட்டும் நீ சேர விபச்சாரம் ஆடட்டும் நீ சேர பொய் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அல்லாவுக்கு பெருசா மன்னிக்க முடியாது அல்லனால ஏன் மன்னிக்க முடியாது ஒரே நிமிஷம் போட மன்னிச்சிருந்தா ஒரே நிமிஷத்துல எல்லாம் மன்னிச்சிருவாங்க ஆனா எப்படி இருக்கும் நீ அசகி நீ கொடையாவதா இருக்கணும் அள்ளி கொடுக்கணும் அதே ரசூல் ராய் சொல்லா அடுத்த அந்த அதிசல சொன்னாங்க அல் பஹீல் அதுவுல்லா அல் பஹீல் யார் கஞ்சன் கர்மி இவன் யார் அதுவுல்லா அவன் அல்லாஹின் விரோதி வலௌகான ஆபிதன் அவன் அல்லாஹை வணங்குபவனாக இருந்தாலும் சரி அஞ்சு நேரம் தொழுகிறாரு எல்லாம் செய்றாரு எல்லா இபாதத்தும் செய்றாரு வராது வெளியே வரல கொடுக்க மனசு வரல பாக்குறான் முசாஃபர் நிக்கிறாங்க இப்படி பாக்குறான் பத்து ரூபாவா இருக்கு சில்லரை இல்ல வேணாம் இப்படி தட்டி பாக்குறான் இல்ல அஞ்சு ரூபா இருந்தா ரெண்டு ரூபா இருந்தா கொடுக்கலாம் பத்து ரூபா பத்து ரூபாவா பத்து ரூபா போறது உயிர் போற மாதிரி இருக்கு இப்படி இழுக்கிறன அப்படியே இழுத்தாக்கா உயிர் அப்படியே வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்கு நல்ல மனசுல சேர்க்கணும் பணம் சேர்க்கணும் 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 ஆசை வருதா இல்லீங்க உண்மையில உங்களுக்கு சொல்றேன் கேளுங்க உங்க வியாபார உங்களுடைய பொருள்கள்ல உங்களுடைய வருமானத்துல வரக்கத்து வரணும்னா ஒரு நியமமோ ஒரு விஷயம் செய்யுங்க அல்ல உங்களுக்கு மாதம் எவ்வளவு தொகை தருகிறானோ ஜக்கா தனி வருஷத்துல ரெண்டரை பர்சன்ட் தனி மாதம் மாதம் எவ்வளவு உங்களுக்கு அல்ல தர்றானோ அதுல அஞ்சு பர்சன்ட் எடுங்க அதை ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது நியத்துச்சு ஏழைகளுக்கு கொடுத்தரணும் மாசாவுக்கு கொடுத்தரணும் எதுக்காக கொடுத்தரணும் அப்படின்னு அதை வந்து ஏழை மாணவர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் ஏழாதவர்களுக்கும் கொடுத்து விடுவோம் அப்படின்னு நீயத்து வச்சு மாச மாச கணக்கு பார்த்து ஒரு வருமானத்துல இருந்து இந்த மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாவா ஐநூறு ரூபா எடுத்துருவோம் கொடுத்து பாருங்க அல்ல உங்களுக்கு கொட்டுவோம் அல்ல அதிகம் அதிகம் கொடுப்போம் கொடுக்க கொடுக்க கொடுத்து கொண்டே இருப்போம் அள்ளி அள்ளி வழங்குவாங்க தமிழ்நாட்டு ஒரு அசர்த்து இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல நான் ஊர் பேர் சொல்ல டே அந்த அசர்த்து அவங்க தங்கச்சிக்கு அந்த அசர்த்து தன்னுடைய தங்கைக்கு வீடு வாங்கி கொடுத்து நிலங்கள் வாங்கி கொடுத்து நிறைய சொத்துக்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாங்க என்ன ஊர்ல கேட்டாங்கன்னா என்ன தங்கச்சிக்கு இவ்வளவு செய்யறீங்க உங்களுக்கு செய்யறீங்க சரி நீங்க சேர்த்து வைக்கிறீங்க ஓரளவுக்கு செஞ்சா பத்தாதா இஷ்டத்துக்கு செய்யறீங்கல அப்படின்னு ஒரு சிலர்கள் கேட்கறாங்க அதர் சொன்னாங்கன்னா எனக்கு அல்ல எல்லாம் கொடுக்கதே அதனாலதான் என் அவங்க தங்கச்சி ரொம்ப ஏழையா இருந்தாங்க அந்த தங்கச்சி என்ன இருந்தாங்க ரொம்ப ஏழை ரொம்ப அவங்க மருமகனும் அந்த மச்சானும் ரொம்ப முடியாம கஷ்டத்துல இருந்தாராம் அப்ப இவங்க நீ செஞ்சாங்களா யார் இல்ல மாதம் மாதம் எனக்கு என்ன நீ வருமானம் தர்றையோ எனக்கு எதை நீ வரக்கத்தா தர்றையோ அதுல மூணுல ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் மூணுல ஒண்ணு பாதியோ நீத்து வச்சாரு அதை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறேன் நீத்து வச்சேன் பஸ்ட் மாசம் அந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தான் அதுல கொண்டு போய் முப்பது மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா கையில குடிச்சிட்டேன் நான் அடுத்த மாசம் அடுத்த மாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அல்ல பரக்க செய்ய ஆரம்பிச்சான் எனக்கு ஒரு லட்சம் வந்தாலும் நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துறேன் அப்படி கொடுத்தேன் இன்னும் வரை நான் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறேன் அல்ல எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க கூடிட்டா இருக்கிறதே குறை யோசிச்சு பாரு அடே நீ யாரா இருந்தாலும் அல்ல தர திறந்து விட்டுருவோம் ஆனா என்ன இருக்கணும் கொடுக்கும் மனது இருக்க வேண்டும் அளவுக்கான ஆபிதன் ஆபிதாக இருந்தாலும் சரி பகீலா இருந்தா ரசூல் நேசிச்சாங்க நபி அவர்கள் நேசித்தாரு நபி அவர்களுக்கு ஒரு கைதி முதல்ல ஒரு போர்ல நிறைய பேர்த்த புடிச்சிட்டாங்க புடிச்சிட்டு எல்லாம் வந்துருந்தாங்க மூணு நாளா கைதிகளா இருந்தாங்க இப்ப மூணாவது நாள் ஒரு பெண்மணி வந்தாங்க யார் சூழந்தா முகமது சல்லா உதவி சந்தம் அவர்களே நான் யார் தெரியுமா யார் நீ கேட்டாங்க நான் ஏழைகளின் துயரை துடைத்தவர் தேவையுள்ளவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியவர் அப்படின்னு லைனா சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஹாத்தம் தாயின் மகள் ஹாத்தம் தாயின் மகளானி அவர் முக்மீன்களிடத்திலே எத்தனை குணம் இருக்க வேண்டுமோ அத்துணை குணமும் அவரிடத்திலே இருந்தது பெருமான சந்தா அப்படியா அப்படின்ட்டு ஹாத்தம் தாயின் மகளா அப்படின்னா உன்னை நான் உரிமை விட்டு விட்டேன் உன்னை விடுதலை செஞ்சுட்டு நீ போமாட்டா அந்த அம்மா போயிடுச்சு போன அம்மா திரும்பி வந்துருச்சு வந்து சொல்லிச்சு நான் என்னுடைய கூட்டத்தினர்கள் எல்லாம் கைதிகளாய் இங்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க 
நான் மட்டும் விடுதலையாய் என் ஊருக்கு செல்வதை நான் விரும்பவில்லை யார் சொல்லா அப்படி உன் எனக்கு விருதல தேவை இல்லை என்று உடனே அப்படி சொன்னாங்க அப்படியா உன் தந்தையின் பொருட்டு உன் குடும்பம் உன்னுடைய மொத்த கோத்திரத்தையும் விடுதலை செஞ்சுட்டேன் யாரு வந்தவங்க எல்லாம் வந்தவங்க எல்லாம் யாரு பெருமானாரையும் சகாபாக்களையும் கொல்ல வேண்டும் என்று வந்த போர் கைதிகள் சோழர் அவர்கள் பெருமானார் விடுதலை செய்கிறார்கள் ஒரே ஒருத்தருடைய சகையின் காரணமாக உண்மையில ஹாத்தம் தாய் அப்படிதான் இருந்தாங்க ஹாத்தம் தாய் வரலாறு படிச்சிருக்கீங்களா படிச்சிருக்கீங்களா கூட ஹாத்தம் தாய் வரலாறு எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியுங்களா அல்லாஹோ இவர் ஆச்சரியமா இருக்கு அரசர் அந்த அவர் இருந்த ஊர்ல ஒரு அரசர் இருந்தார் அவரு சொன்னாரா ஹாத்தம் தாய் மந்திரிகள்கிட்ட என்ன பெருசா ஹாத்தம் தாய் கொடுத்துட்டாரு அள்ளி கொடுத்துட்டாரு என்ன வந்து அவரு பெருசா பெருசா போட்டுக்கிறீங்க காசு பணம் இருக்குது அள்ளி கொடுக்கறாரு இல்லாட்டி கொடுப்பாரு அவரு அவர் ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுலாம் கொடுக்கறாரு அவருக்குன்னு வச்சிருப்பாரு பேரு அதை பெறுவாரா அதெல்லாம் தரமாட்டாரு அப்படின்னா இல்ல அவரு மிகப்பெரிய கொடையாளர் அதையும் கொடுப்பாரு அப்படியா சரி ஒண்ணு பண்ணுங்க அவர் விலை உயர்ந்த குதிரையில தான் வர்றாரு நான் கேள்விப்பட்டேன் என் ஒற்றர்கள் சொன்னாங்க விலை உயர்ந்த குதிரையில தான் வர்றாரு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்க போய் அரசர் அந்த விலை உயர்ந்த குதிரையை கேட்டாருன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு மந்திரிகள்கிட்ட சொன்னார் யாரு அரசர் சரின்னு சொல்லி அந்த மந்திரிகள் பிரதானிகள் கால பிறமை போனாங்க போக லேட் ஆயிடுச்சு போய் சேர அன்டைம் ரொம்ப இரவு நேரத்துல போய் சேர்ந்தாங்க காத்தின் தாய்ட்டு என்ன திடீர்னு மந்திரிகள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க அல்லாஹு வாங்க 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 உட்காருங்க உட்காருங்க அப்படி நல்லா இருக்கீங்க வந்தவனே செய்தியை சொல்லுவங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு என்ன வந்தவனே அரசர் பாட்டுக்கு அவன் பாட்டு குதிரையை கேட்டான் அந்த குதிரை அவர் சின்ன வயசுல இருந்து எவ்வளோ அன்பா வளர்த்தி அவர் பாட்டு அதை வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதுல பிரயாணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு எவ்வளோ அன்பா நேசிக்கிறாரு இதை கேட்டிருக்கான இந்த லூசு பையா இந்த அரசன் இவனுக்கு என்னென்னதான் பண்றது சரி நான் குதிரவு போட்டான் அப்படின்னு வந்தவனே கேட்க மனசு வரல அதனால வேற செய்திகள் பேசி இந்த பக்கம் போலான்னு வந்தோம் அப்படின்னு வந்தோம் உட்காந்துருந்தோம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பொறுங்க ஒருக்கெல்லாம் சாப்பாடு ரெடி பண்றேன் கொஞ்சம் பொறுங்கன்ட்டு போய் தேடுறாரு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து பரிமாறி அழகான கறி உணவு எல்லாம் பரிமாறினாங்க சாப்பிட்டாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாம் முடிஞ்சோடனே எனக்கு நைட்டு படுத்துட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு அவங்க மெதுவா ஆத்தம் தாயவர்களே கோச்சுக்காதீங்க அரசர் இருக்கிறாரு உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டு கொஞ்சம் பொறாமைப்படுறாரு அதனால நீங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது தான் கொடுப்பீங்களா உங்களுக்குன்னு வச்சிருக்கிறத நீங்க தரமாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி உங்களை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி நீங்க வச்சிருக்க குதிரைய தருவீங்களான்னு கேட்டாருன்னு சொன்னோம் அல்லாஹு முதலே சொல்லிட கூடாதாப்பா வந்த உடனே சொல்லியிருக்கலாம்ல நீங்க வந்தது லேட் ஆயிடுச்சா ரொம்ப நேரம் நான் பட்டி தொட்டி போட்டு பார்த்தேன் எல்லா மாடு மாடுகள் ஒட்டகங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் இதுல கொட்டையில அடைச்சிட்டாங்க யாருமே பக்கத்துல இல்ல ரொம்ப தூரம் போய்தான் கூட்டிட்டு வரணும் வந்து அறுத்து சமைச்சா லேட் ஆகும் என்னுடைய வேலைக்காரனை கூட்டு பிஸ்மிலான் குதிரை அறுத்துட்டேன் அந்த குதிரை தான்ப்பா நைட்டு சாப்பிட்டீங்க நீங்க நீங்க முதல்லே சொல்லிட கூடாதா கொடுத்துருப்பேன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அவ்வளவு இதுதாங்க அல்லா சொல்றாங்க ஆத்தம் தாடைய வரலாறு நிறைய தெரியும் அவனுடைய வரலாறு செய்தி நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கே நிறைய நேரம் ஆயிரும் மிக அற்புதமான வரலாறு தனக்கு இல்லாவிட்டாலும் அள்ளி கொடுக்கும் மனம் இந்த மனத்தை பெருமானார் எவ்வளவு நேசிச்சாங்க அவர் பிள்ளையும் விடுதலை செய்தார்கள் போர் கைதியில வந்த அவங்க கோத்திரத்தையும் விடுதலை செய்தார்கள் பெருமானா சொல்ல நபி அப்படித்தான் இருந்தாங்க சொல்லா அப்படித்தான் இருந்தாங்க தனக்கு இல்லைனாலும் தூக்கி கொடுத்தாங்க நாம அப்படி சொல்ல இருக்கிறத கொஞ்சம் கொடுத்து வாழ்ந்தே ஏன்னா இருப்பதை கொஞ்சம் கொடுத்து வாழ்ந்தே இல்லையா முதல்ல நான் வீட்டில் போனால் ஒரு தோசை சுட்டு வைப்பாங்க ஒரு தோசை சுட்டு வைப்பாங்க அதுக்கு ஒரு சட்னி வைப்பாங்க இன்றைக்கெல்லாம் சில வீடுகளில் போய் உட்காந்தா தோசை சுட்டு வச்சு வெங்காய சட்னி கல்ல சட்னி அப்புறம் தேங்காய் சட்னி அப்புறம் வந்து என்ன மேடம் புதினா சட்னி எல்லா சட்னியும் வருது லோகு இத்தனையும் அரைச்சிங்க இல்லை இல்லை இது நேற்றுது இது முந்தா நேற்றுது இது அதுக்கு முந்தா நான் ஏன் மேடம் ஏன் வச்சு சொல்லுங்க பிரிட்ஜு அதுக்கு நான் வச்ச பேர் என்ன தெரியுங்களா நான் ஒரு பேர் வச்சிருக்கேன் கஞ்சூஸ் பெட்டி அதுக்கு பேரே கஞ்சூஸ் பெட்டி தான் என்ன மேடம் தானா வச்சு தானா திண்டு தானா சாவணும் பேர் இல்லாட்டி கொஞ்சம் சாணம் மிச்சமாச்சு மிஞ்சமா அல்ல யாரா முசாஃபர் வரா பாருமா அந்த காலத்து என்ன செய்வாங்க பிரிட்ஜு வர்றதுக்கு முன்னாடி முசாஃபர் சாணம் மிச்சமா பருப்பு சாணம் நிறையா இருக்குது அந்த மீன் சாணம் நிறையா இருக்குது கறி சாணம் 
நல்ல அவங்க கொதிக்க வைப்பாங்க இருக்கும் அல்லது பலாவ சோறு இருக்குது பிரியாணி எஞ்சிருச்சு நிறைய இருக்கு அல்ல அவங்க முசாபர் யாரும் வர்றாங்களா பாருக்கண்ணு அப்படின்னு பார்த்து கொடுத்துருவாங்க அல்லது நைட் ஆயிருச்சு எதுவுமே இல்லை வீட்டு சாப்பிட்டது போக மிச்சம் இருக்கு பாக்கெட் பண்ணி அது ஒரு பொட்டலம் கட்டி புருஷங்கையில கொடுத்து நைட்டு ஒன்பது மணி கிளம்பியா போய் யாரையாவது வீட்டுல கொடுத்துருவாயா அப்படின்னா வந்து நைட்டு ஒரு நைட்டா கொடுக்க வருவாங்க நைட்ல வந்து பார்த்தா அந்த காலத்தில் நான் சின்ன பையன பாத்திருக்கேன் பள்ளிவாசல நான் பெரியவங்க திடீர்னு சுத்திட்டு இருப்பாங்க பையன் பொட்டலத்தை வச்சுக்கிட்டு யாராவது முசாபர் இருக்காங்களான்னு பாக்குறேன் அல்லது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல சுத்திட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு நான் மாதிரி யாரும் சுத்த மாட்டாங்க ஏன் இருக்குது தூக்கி வகையில முடிஞ்சு இல்லையா எங்க இருக்கு ஏ அன்பர் அதனால குறைஞ்ச கொடுத்து பழகு எவ்வளவு கொடுக்கறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்ல பறக்க செய்யும் வெற்றி பெறுகிறாரோ அவர்தான் வெற்றி பெற்றவர் என்கிறார் அல்லாவுக்கார் நப்சுடைய கஞ்சத்தன் என்ன கஞ்சத்தனம் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் இருக்கு அலமதுல்லா கொடுத்து பழகுங்க அல்லாவுக்கு ரொம்ப அற்புதமா அல்ல கொடுப்பத அப்படி கண்ணால பார்க்கலாம் கண்ணால பார்த்து ரசிக்கலாம் அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம் அதுதான் உண்மையான ஆனந்தம் அந்த ஏழைகளுக்கு கொடுத்து அவங்க மனசு அப்படி சந்தோஷப்படும் போது அல்லாஹு அதுல வரக்கூடிய ஆனந்தம் அதுல வரக்கூடிய பேரின்பம் வேற எதுலையும் கிடைக்காது செஞ்சு பார்த்தா தானே தெரியும் இல்லையா சகாபாக்கல அதை விலங்கினதுனாலதான் ஒரு ஆட்டுத்தல என்ன மூல சுத்துச்சு ஊரையே சுத்தி திருப்பி அவ வீட்டுக்கே வந்துச்சு இன்னைக்கு ஆட்டுத்தல இப்படியும் வெளியே போன திரும்பி வருமா வரல இல்லையா ஆனா ஒரு ஊட்டையே சுத்தி வெளியே வந்துச்சு இல்லைங்களா ஆனால் நண்பர்களே நமக்கு இல்லாவிட்டாலும் அடுத்த ஒரு கொடுக்க வேண்டும் என்பது சகாபாக்களின் குணம் தான் புராணம் சொல்றாங்க இல்லையா நல்லடியா இருக்கு சகாபாக்களின் குணம் நான் சொல்றது என்னன்னா உங்களுக்கு மிஞ்சி எதையாவது அடுத்த ஊருக்கு கொடுக்கும் நான் என்ன சொல்ற உங்களுக்கு மிஞ்சி எதையாவது அடுத்த ஊருக்கு கொடுங்கள் அதையும் சேமித்து வைக்க நினைக்காதீர்கள் அல்லாவுக்கான அனைவர்களுக்கும் அந்த நல்ல வாய்ப்பினை நசீபாக்குவானாக அல்ல அந்த உயர்ந்த குணத்தையும் அல்ல நமக்கு நசீபாக்குவானாக ஆஹிருதாவான் அலமது அலமீன் அலாம் வரமத்துல்லா தாலா வரகாத்து